Quý vị và các bạn thân mến, Vương Nhất Bác đang tích cực quảng bá cho phim điện ảnh vô danh. Anh ấy đã tới tận dạp chiếu phim để tuyên truyền cho bộ phim và gửi lời cảm ơn những khán giả đã ủng hộ cho vô danh. Đây có lẽ là cái tết bận rộn nhất của Vương Nhất Bác trong thời gian gần đây. Anh ấy liên tục di chuyển và làm việc không ngừng nghỉ. Trong khi những diễn viên chính khác xuất hiện với tần suất rất ít, thì Vương Nhất Bác đã đi khắp nơi cùng đạo diễn Trình Nhĩ để quảng bá cho vô danh. Vương Nhất Bác và đạo diễn Trình Nhĩ đã đi quảng bá cho vô danh tại Quảng Đông và Vũ Hán. Sau đó họ sẽ tới Tô Châu vào ngày 25. Ngày 26 họ sẽ tới Ninh Ba, ngày 27 tháng 1 họ sẽ tới Nam Kinh. Tính đến hết ngày công chiếu thứ hai, tổng doanh thu phòng vé của Vô Danh bao gồm cả bán trước là 291 triệu nhân dân tệ. Doanh thu hiện tại của Vô Danh đã vượt qua 300 triệu nhân dân tệ. Bộ phim đang đứng trong top 4, những bộ phim có doanh thu phòng vé tốt nhất dịp Tết năm nay. Tuy không phải là bộ phim có doanh thu cao nhất, nhưng Vô Danh được rất nhiều nhà phê bình và các tài khoản blog có tích xanh khen ngợi. Tuy nhiên sau khi ra dạp, bộ phim đã nhận về nhiều đánh giá trái chiều. Bộ phim đã nhận về nhiều đánh giá một sao và những nhận xét chê khả năng diễn xuất của diễn viên chính. Vương Nhất Bác khi tuyên truyền cho bộ phim đã nói rằng Tôi hy vọng rằng sự chân thành có thể đổi lấy sự chân thành. Chúng tôi đã làm bộ phim này bằng cả trái tim của mình và chúng tôi chân thành hy vọng rằng mọi người sẽ thích bộ phim này. Nhưng tất nhiên, sau khi bạn xem bộ phim này, bạn không thích nó cũng không sao. Chỉ cần trao đổi chân thành với sự chân thành. Đó là những chia sẻ hết sức chân thành của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đã gặp rất nhiều đà kích sau khi Vô Danh ra mắt khán giả. Bộ phim Vô Danh của Vương Nhất Bác nhận về nhiều đánh giá một sao. Điều này khiến nền tảng Duben đã phải khóa tính năng bình luận bên dưới bộ phim, sau đó ban quản trị đã mở lại tính năng này. Tuy nhiên, cư dân mạng đã phát hiện ra rằng nhiều đánh giá một sao có địa chỉ IP đến từ Mỹ, Canada, Hồng Kông và Đài Loan. Thậm chí có bình luận đánh giá một sao cho bộ phim, nhưng tài khoản này lại để lại nhận xét về lực lượng không quân. Đạo diễn Trình Nhĩ nói rằng: Tôi đọc được một bình luận nói rằng bộ phim rất tệ và nó xúc phạm lực lượng không quân của chúng tôi. Nhưng bây giờ bộ phim ra mắt là vô danh, chứ không phải phim điện ảnh trường không chi vương. Tôi tin rằng những bình luận chân thành và hiệu quả sẽ rất có tác động đối với chúng tôi để cải thiện. Vâng, bộ phim vừa ra mắt của Vương Nhất Bác là bộ phim có đề tài về gián điệp, chứ không phải bộ phim có đề tài về không quân. Phim điện ảnh vô danh của Vương Nhất Bác đã gặp phải nhiều thủy quân, những tài khoản này cố tình đánh giá một sao, cho dù nhiều người dùng tài khoản này chưa hề xem phim. Vương Nhất Bác đang nhận được nhiều sự ưu ái từ các tiền bối trong ngành. Anh ấy cũng sở hữu fan đường đông đảo, nhưng quá trình chuyển đổi sang điện ảnh của anh ấy có vẻ không dễ dàng chút nào. Quá nhiều anti-fan cố tình vùi dập vai diễn của Vương Nhất Bác trong bộ phim điện ảnh vô danh. Vương Nhất Bác chỉ mới tròn 25 tuổi, nhưng anh ấy đã mang về cho công ty chủ quản tới 59% doanh thu. Theo báo cáo tài chính của Nhạc Hoa, vào quý 3 năm 2022, doanh thu của công ty là 753 triệu nhân dân tệ, khoảng gần 2.600 tỷ tiền Việt. Trong đó, Vương Nhất Bác mang về tới hơn 444 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 1.500 tỷ tiền Việt, chiếm 59% doanh thu tổng công ty. Từ thực tập sinh cho tới một nghị sĩ hoạt động trong giới giải trí, Vương Nhất Bác hiện tại đã trở thành cổ đông của công ty. Con đường sự nghiệp của Vương Nhất Bác ngày càng phát triển. Vì vậy, cũng không tránh khỏi việc phim của Vương Nhất Bác mới ra dạp đã bị thủy quân cố tình dìm hàng chê bai đủ điều. Mới đây, còn có một tài khoản dự đoán điểm đu ben của những bộ phim ra dạp dịp Tết. Trong đó, Vô Danh được dự đoán có số điểm đu ben cực thấp, chỉ 4,48 điểm. Đoàn phim đã chính thức lên tiếng nói rằng những điểm số này chỉ là giả mạo và họ tin tưởng vào sự trung thực và công bằng của nền tảng mạng đu ben. Vương Nhất Bác đã nói rằng tôi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi không cố nhớ lại những gì tôi đã nói và đã làm. Nhưng tôi hy vọng tôi sẽ làm được những gì tôi đã nói và hướng đến sự phát triển. Tôi cũng nghĩ cái ác không thể kìm hãm cái thiện. Chỉ cần có sự chân thành thì không gì có thể ngăn cản được. Tôi cũng hiểu cảm giác của những người ghét tôi. Tôi nghĩ họ đã rất vất vả khi phải dành quá nhiều thời gian cho tôi. Vì thế cho nên, tôi cảm thấy họ cũng khá lợi hại đấy. Nhưng nếu họ cứ tập trung vào việc làm mọi thứ chỉ vì ghét một người, thì tôi nghĩ cuộc sống của họ không hoàn hảo. Ai cũng phải sống cuộc đời của chính mình. Tất cả các bạn ở đây, bạn có thể thích tôi rất nhiều. Tôi có thể là thần tượng, hình mẫu của bạn. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, nhưng tôi cũng mong bạn sẽ sống cuộc sống riêng của chính mình. Phim điện ảnh vô danh với sự tham gia của Lương Triều Vĩ và Vương Nhất Bác đã đạt 6,8 điểm trên Duben. Cư dân mạng đặt câu hỏi. Tại sao doanh thu phòng vé của bộ phim chỉ đứng top 4 với hơn 300 triệu nhân dân tệ, nhưng nó lại có thể nhận được tới 370.000 lượt xếp hạng? Số lượt đánh giá cho bộ phim nhiều hơn tất cả các bộ phim trong lễ hội mùa xuân cộng lại. Số lượng đánh giá cho bộ phim sẽ tương đương với doanh thu của bộ phim. Số lượng bình luận dành cho vô danh quá cao, nó
nhưng doanh thu của vô danh hiện vẫn xếp top 4 trong số những bộ phim ra rạp trong lễ hội mùa xuân này. Điều này cho thấy có một số lượng lớn bình luận và đánh giá cho vô danh là những bình luận ảo. Trước đây, khi bộ phim Phong Khởi Lạc Dương có lịch công chiếu, vì nền tảng bị trục chặt nên bộ phim đã trễ giờ phát hành, nhưng khi đó đã có rất nhiều bình luận chê bai diễn xuất của Vương Nhất Bác. Một bộ phim chưa được phát hành mà khán giả đã nhận xét chi tiết, đó chẳng phải là ảo qua ư. Lần này, Vương Nhất Bác đã thẳng thắn phản pháo đối với những anti fan đã cố tình bôi nhọ vô danh. Anh đã không ngại khi thẳng thắn nói rằng anh hiểu cảm giác của những người ghét anh. Anh cũng rất chân thành khi nói rằng mỗi người nên tập trung vào cuộc sống riêng của chính mình, việc làm tất cả mọi việc chỉ vì ghét một người thực sự không nên chút nào. Vương Nhất Bác đã bắt đầu mùa xuân mới với nhiều bình luận đả kích trên mạng. Nhưng anh ấy đã thẳng thắn đối diện với anti fan và khẳng định năng lực của chính mình. Thời gian là câu trả lời tốt nhất. Thời gian đã giúp Vương Nhất Bác trưởng thành hơn và thời gian sẽ khẳng định năng lực thực sự của anh ấy.